Assalamualaikum, प्रिय शिक्षक तीरा, घरी ते एक उन ठीक दोषता बाते, आमी तो मधे शामने हाजिर फिनेंस बैंकिंग और बीमा क्लास नहीं है, आमी तांजिरुल सान राबी प्रवासों कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज मौमेंट शिमो, प्रिय शिक्षक तीरा, आशा करे तुमरा शोए भालो आचो निरापदे आचो बांशा आचो, आज के अम्रा लेक्चर फोर � उटा नहीं है मैं आज का आलोचना कर रहा हूँ एवं सीरियल चील पौधुदी दिते हाउ कैन वी राइट आवर आंसर हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम मैथमेटिकली एंड थ्योरेटिकली राइट अमी देखते बात ची आमर साथे अनेक अनेक शिक्षक थे बंदूरा ज्वाइन करे फिर चो तुमरा जरा ज्वाइन करे फिर चो तुम्हारे रखों आजके उसाइन सर के साथ है तुमरा कारा कारा ज्वाइन करे चो जस्ट कॉन्फर्म करो आमाके आमी देखते बात थी ओने की ओने की आमादे साथ है ज्वाइन करे फले चो ओने की रोल नंबर देखा शुरू करे चो सियाम के दोनों बाद पाप पापेल के दोनों बाद नाफिस के दोनों बाद ओने की आमादे साथ है ज्वाइन करे चो तो तुम्हारे or if you have any pages or any friends group with others college uh, students shathe jodi kono page thake group thake okhane tumi share kore dao ami o class ta share kore dicchi amar wallet amar page e share kore dicchi ajke kintu ekta khub jompish class hobe karon ajker class ta holo ekta special class ajke amra ekta special class korte jacchi karon ajke amra sejonshil prashno kibhabe solve korbo how can we solve the uh, CQ that means creative question शेरा ने इंशाल्लाह हम रात के आलोचना पर चिश्ता कर बोशी खाटे बंदूरा तुम रात क्लास टा शेयर करे दाव जरा ज्वाइन करे चो अबुश अबुश ही तुम्हारे रोल नंबर ने लिखे आमादेर के कॉन्फर्म करो जे करा करा ज्वाइन करे सो and if you have any questions no problem just put down your question in the comment section after the end of this class I will try my level best to answer those question right शिखाटे बंदूरा हमरा किधम क्लास टा एक उन्हीं शुरू करें दबो तो हमरा शेयर एंड कास्ट टा शेयर करें दो ओने की ओने की आमदे शायद जॉइन करें फलचो आमदे ओने ओने की शिक्षा ती बंदूरा आमदे शायद जॉइन करें फलचो राइट शिक्षा ती बंदूरा तो हमरा जरा जरा जॉइन करें चो शोभाई के आस्केर लेक्चर फोरे आमी Lecture for I have already told you that how can we write the creative questions or how can we answer the creative questions? I'm raising the question of 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 the question शिक्षाते बंदूरा, अमरा जानी जे फिनेंस पुथों पद, because अमरा एक तो फिनेंस पुथों पद शंपर के आलोचना करते हैं, right? फिनेंस पुथों पद रे दो ही धारणे सीक्यू क्वेश्चन आज बे, एक तो लोग थ्योरेटिकल सीक्यू क्वेश्चन जेटा ऑलरेडी आमी बतो क्लासेस तुम्हारे देर के बारे कर्ज दिए सिलाम, right? आरक्षा हम लोग गाने थी क्वेश्चन ही बेशी आशे 90 परसेंट क्वेश्चन ऑफ दिस फास्ट पेपर ये पुर्तुम पत्रों थे के 90 परसेंट क्वेश्चन हमारे भी तो देखा जाए गाने थी पुष्णों गुलो आशे अर्थात अंको करते हुए राइट अंको करा था था शुने आवाज के उभाय पे ओ ना अमरा थ्योरेटिकल अपुन गाने थी दो ही धारणे सी छोटो बाला थी कि ये सीजन शील पुष्टों नहीं है, अमरा मोटा मोटी आमादेर के की बाला जाए, छोटा कटा टा पीस डी को रेफ़िलेज़ राइट। ये सीजन शील पुष्टों लेखर क्षेत्रे, अमरा जाने जेकर चार धारों में पुष्टन आशे, एक ता हुलो ज्ञान मुलो पुष्टन, एक ता आशे अनुभवन मुलो पुष्टन, एक ता आशे प्रोयक मुलो ज्ञान मुलक क्वेश्चन जेगुलो शादारों में तो आशे शेगुलो उत्तर ये रकम आम्रा लिखी एक बात के ज्ञाने उत्तर शब्दशोभा आम्रा किवा भी लिखो एक बात के लेखा चिष्टा करो ज्ञान मुलक जेगुलो पुष्टन गुलो थाके की लिखो कोई टी ए धोने क्वेश्चन शादारों में तो आमदेरे ज्ञान मुलक पुष्टन ऐसे थाके ए क्यों जो तेरा तो भालू भाभी लिखते चाहो शेव लिखते पारो और तो शंभ्रो और तो बिनियो 
অর্থ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপকে অর্থায়ন করে রাইট অবশ্যই আমরা এক বাক্যে জ্ঞানের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এখানে সাধারণত আমাদের এই জ্ঞানের অ্যানসার কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা জানি চলে আসো অনুধাবন অনুধাবন মূলক প্রশ্ন হলো তুমি তোমার পাঠ থেকে অর্থাৎ তুমি যেগুলো আগে আত্মস্থ করেছো তোমার যে পূর্ব লব্ধ যে জ্ঞান ওই জ্ঞানের আলোকে আমরা এই অনুধাবন মূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তবে অনুধাবন মূলক প্রশ্নের মার্কস আমরা জানি দুই আমরা জানি যে প্রত্যেকটি অনুধাবন মূলক প্রশ্ন দুই মার্কসের হয় তবে যদিও দুই মার্কসের হোক না কেন এই অনুধাবন মূলক প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু একটা থাকে জ্ঞানের উত্তরের জন্য এক নাম্বার বরাদ্দ আরেকটি হলো অনুধাবনের জন্য এক নাম্বার বরাদ্দ তার মানে অনুধাবন মূলক প্রশ্ন যদিও দুই মার্কসের থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা স্ট্রিপ লেখার চেষ্টা করব আমি আবারও বলতেছি অনুধাবন মূলক প্রশ্নের উত্তরগুলো যখন আমরা খাতায় লিখবো উই উইল ট্রাই টু স্টেপ টু মানে দুইটা স্টেপ আমরা ফলো করার চেষ্টা করব প্রথম স্টেপে আমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরটা আমরা দেব আর দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় ধাপে আমরা ওইটার ব্যাখ্যা লিখব যেমন অর্থায়ন কাকে বলে এটা যদি আসে দুই মার্কে আমি আবারও বলতেছি অনুধাবন মূলক প্রশ্নে তোমার আসলো অর্থায়ন কাকে বলে রাইট এখন এই যে দেখো অর্থায়ন কাকে বলে এই যে প্রশ্নটা আমরা মাত্র জানলাম যে অর্থায়ন কাকে বলে এখানে কিন্তু প্রথমে আমাদের লিখতে হবে অর্থায়নের জাস্ট এক লাইনের একটা উত্তর অর্থ সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন করে দ্বিতীয় স্টেপে গিয়ে আমরা এটাকে আর একটু ভাঙব অর্থ সংগ্রহ সংগ্রহিত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ এবং এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী পরিকল্পনা থেকে শুরু করে টোটাল কাজকে আমরা একসাথে অর্থায়ন বলতে পারি প্রয়োজনে তুমি আরেকটু বাড়াতে পারো এটা হলো আমাদের অনুধাবন মূলক প্রশ্ন বা অনুধাবন মূলক প্রশ্ন এরকম আসে যে ব্যাখ্যা করব এরকম কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যেমন মূলধন বাজেটিং এই ধারণাটা ব্যাখ্যা করো তাহলে প্রথমে আমরা মূলধন বাজেটিং কি খুব সংক্ষেপে এক লাইনে লাগব দ্বিতীয় স্টেপে এসে আমরা মূলধন বাজেটিংটাকে আরেকটু এলাবোরেট করার চেষ্টা করব আরেকটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব তাহলে অনুধাবন মূলক প্রশ্ন কিভাবে লিখব সেটা সম্পর্কে আমাদের কোনো আর কনফিউশন নাই চলে আসি প্রয়োগমূলক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রয়োগমূলক আমরা জানি যে প্রত্যেকটি প্রয়োগমূলক যে প্রশ্ন আসে সেটার মার্কস থাকে তিন প্রত্যেকটি প্রয়োগমূলক প্রশ্নের মার্কস থাকে তিন বাট এখানে তিন থাকলেও এর ভিতরে এক থাকে জ্ঞানমূলক এক থাকে অনুধাবন এক থাকে প্রয়োগ তার মানে প্রয়োগের উত্তরটা আমাদেরকে তিনটা স্টেপে লেখার আমরা চেষ্টা করব উইল ট্রাই টু রাইট ডাউন এই যে তিন মার্কের প্রয়োগমূলক কোশ্চেনের অ্যান্সার ইন থ্রি স্টেপস রাইট কিভাবে সেই থ্রি স্টেপস আমরা লেখবো তোমাকে প্রশ্ন করল যে উদ্দীপকে জনাব রহিম সাহেব কোন ধরনের অর্থায়নের কোন কাজটি সম্পাদন করেছে ব্যাখ্যা করো আমি প্রশ্নটা আবার বলতেছি প্রয়োগমূলকে সাধারণত বলে ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ বা এটার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তুমি লিখো বা এটাকে তুমি একটু এক্সপ্লেইন করো বা এটা সম্বন্ধে তোমার কি জানা আছে এটাকে একটু তুমি বিশ্লেষণ করো এই ধরনের কোশ্চেন সাধারণত প্রয়োগে আসে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আসে ব্যাখ্যা করো এই ধরনের প্রশ্ন বেশি আসে তো প্রয়োগমূলক কোশ্চেনে যখন আমরা অ্যান্সার লিখবো জনাব রহিম সাহেব উদ্দীপক অর্থায়নের কোন কাজটি সম্পাদন করেছেন ব্যাখ্যা করো এটা কিন্তু আমাদের তিন মার্কের একটা কোশ্চেন প্রয়োগমূলক রাইট তাহলে এখানে আমরা প্রথমে কিন্তু জ্ঞানের উত্তর দেবো ফার্স্ট স্টেপ পরে ওইটাকে ব্যাখ্যা করব দ্যাট মিনস অনুধাবন দ্বিতীয় স্টেপ এরপর চলে আসব উদ্দীপক থেকে তথ্য নিয়ে আমরা ওটা অ্যাপ্লাই করব দ্যাট মিনস প্রয়োগ তার মানে এখানে জ্ঞানে এক অনুধাবন এক প্রয়োগ এক এখন তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারব স্যার আমরা এরকম স্টেপ বাই স্টেপ কেন লাগবো ওয়াই শুড উই ফলো দিস স্টেপস বাই স্টেপস বিকজ তুমি যদি এই স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করো তাহলে ফুল অ্যান্সার না লিখতে পারলেও তোমার জ্ঞান যদি ঠিক থাকে ইউ মাস্ট গেট ওয়ান মার্কস তোমার অনুধাবন যদি ঠিক থাকে ইউ মাস্ট গেট এডিশনাল ওয়ান মার্ক মানে দুই মার্ক পাবে তুমি যদি প্রয়োগটা দেখাতে নাও পাবে তার মানে স্টেপ বাই স্টেপ লেখার এই একটা সুবিধা তাহলে আমার প্রশ্নটা কি ছিল জনাব রহিম সাহেব উদ্যোগকে অর্থায়নের কোন কাজটি সম্পাদন করেছে তাহলে তুমি উদ্যোগটা পরে শিওর হইল যে উদ্দীপকে আলোকে আমরা জানি যে অর্থায়নের চারটা কাজ থাকে উদ্দীপকটা পরে তুমি শিওর হইল যে এখানে এই কাজটা সম্পাদন হয়েছে 
তাহলে প্রথমে জ্ঞানের উত্তর দেবা উদ্দীপকের জনক রোহিত সাহেব বর্তমানে অমুক কাজটি সম্পাদন করেছে এক মাস এইটা লেখলো কিন্তু তুমি এক মাস পাবা আই এম ইনসুরিং ইউ মাই বিলভ স্টুডেন্টস আই এম ইনসুরিং ইউ দ্যাট তুমি যদি শুধুমাত্র এই একটা লাইন লিখতে পারো ইউ মাস্ট গেট ওয়ান মাস এইটাই হলো সিজনশীল পদ্ধতি তুমি যে পর্যন্ত যাবে তুমি যদি গেট খুলে সাথে নাও যাইতে পারো তুমি গেট খোলা পর্যন্ত মার্কস পাবা তুমি গেট খুলে একতলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে তাও মার্কস পাবা আবার যে একবার সাথে চলে যেতে পারে সে ফুল মার্কস পাবে কিন্তু যে যতটুকু রিচ করতে পারবে হি মাস্ট গেট অ্যাকর্ডিং টু হিস স্টেপ তার ওই স্টেপ অনুযায়ী সে কিন্তু মার্কস পাবে রাইট এরপর তুমি এটাকে ব্যাখ্যা দিলাম ওই কাজটা কাকে বলে আমরা যে ফিনান্সের চারটা কাজ জানি উদ্যোগের যে কাজটা আছে জ্ঞানে তো তুমি লিখে আসলে অমুক কাজ করেছে এরপর সেটাকে তুমি ব্যাখ্যা দিলাম এরপর প্রয়োগে এসে চমৎকার মজার জিনিস হলো প্রয়োগে আসলে কিন্তু তেমন কিছু নিজের জ্ঞান দিয়ে লেখার দরকার নেই জাস্ট উদ্যোগের যে তথ্যটা আছে ওই তথ্যটা তুমি কি করবা রিলেট করবা তোমার অ্যান্সারের সাথে উদ্যোগের সাথে রিলেট করবা যারা মহিম সাহেব এই কাজ এই ধরনের পরিকল্পনা করতেছিল তার জন্য তার এই কাজটা করা দরকার এবং এই কাজটা তারা সেই সফলতা পেয়েছে তার ব্যবসার এই উন্নয়ন হয়েছে তাই বলা যায় উদ্যোগের আলোকে যারা মহিম সাহেব ওই কাজটি করেছে এভাবে সুন্দর করে তুমি বুঝাই দিলে তার মানে তুমি আরো এক মাস এডিশনালি বুক করে দিলে শিক্ষার্থীরা এখন আসো উচ্চতর দক্ষতা আমরা জানি যে উচ্চতর দক্ষতা প্রত্যেকটা উচ্চতর দক্ষতায় প্রশ্ন আসে চার এবং এটা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর এখানে তোমার নিজের মূল্যায়ন করতে বলে বিশ্লেষণ করতে পারে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারে বা তুমি কোনটা গ্রহণ করবা মতামত দাও বা তোমার মানে তোমার লজিক এখানে পেশ করো বা এই দুইটা কি দুইটার ভিতরে কোনটা তোমার নেওয়া উচিত কেন উচিত কাজটাকে ঠিক করেছে কিনা মূল্যায়ন করো বা একটু আলোচনা করো একটু বিশ্লেষণ করো সংশ্লেষণ করো কেন করলো কেন করেন এই ধরনের জাস্ট তোমার মাথাটাকে একটু ব্রেন স্ট্রমিং করতে হবে তোমার একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে একটু কেন হয়েছে তো যদিও উচ্চতর দক্ষতায় আমরা জানি যে প্রত্যেকটা উচ্চতর দক্ষতায় চার মার্কস থাকে বা প্রত্যেকটা উচ্চতর দক্ষতার ভিতরে এক থাকে জ্ঞানের জন্য এক থাকে অনুধাবন এক থাকে প্রয়োগ এবং ফাইনালি এক থাকে উচ্চতর দক্ষতা দ্যাট মিন্স আমরা যখন উচ্চতর দক্ষতা প্রশ্নের উত্তর দিতে যাব ওই মাস্ট ফলো ফোর স্টেপস ওয়ান স্টেপ ফর জ্ঞানের জন্য সেকেন্ড স্টেপ অনুধাবন থার্ড স্টেপ প্রয়োগ এবং ফাইনালি উচ্চতর দক্ষতা আমরা লিখব তাহলে এখানে প্রশ্নটা এরকম থাকতে পারে উদ্দীপকের জনাব রহিম সাহেবের অর্থায়নের যে কাজটি করেছেন সেটা যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা ঠিক আছে বন্ধুরা প্রশ্নটা ভালো করে শোনা উদ্যোগকে উদ্যোগকে জনাব রহিম সাহেব যে কাজটা করেছে তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা এটা হলো তোমার প্রশ্ন আবার বলতেছি উদ্যোগকে জনাব রহিম সাহেব যে কাজটি করেছে তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো এটা হলো তোমার প্রশ্ন রাইট এখন এই প্রশ্নটা যখন আমরা অ্যান্সার দিতে যাব প্রথমে আমরা লিখব উদ্যোগকে জনাব রহিম সাহেব কোন কাজটি করেছে উদ্যোগকে জনাব রহিম সাহেব অমুক কাজটি করেছে জ্ঞান এক মার্ক কনফার্ম ওই কাজটির ব্যাখ্যা লেখবার দ্যাট মিন্স অনুধাবন দুই মার্ক কনফার্ম উদ্যোগকে যে আসলে সেই কাজটা করেছে উদ্যোগকের তথ্যকে রিলেট করে অ্যাপ্লাই করবা যে হ্যাঁ এই কাজটা সে করেছে আর আমরা সিমিলারিটি পেয়েছি মানে আমাদের বইতে অর্থায়নের ওই কাজটির ব্যাখ্যার সাথে ওই কাজটির সংজ্ঞা অনুসারে জনাব রহিম সাহেব উদ্যোগকে যে কাজগুলো করেছে ওই কাজটা আসলেই ওই ফিনান্সের ওই কাজের সাথে রিলেট করে দ্যাট মিন্স প্রয়োগ করলাম আরও এক মার্কস পাই কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু এগুলো না প্রশ্ন ছিল কি উদ্যোগকে জনাব রহিম সাহেব অর্থায়নের যে কাজটি করেছে তার র্যাশনালিটি তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করতে বলেছে তাহলে আমরা এখন দেখবো যে আসলে কি উদ্যোগকে ওই কাজটা করার জন্য রহিমের ঠিক আছিল বা এছাড়া কি অল্টারনেটিভ আরও কাজ করে রহিমের ওই চাহিদা কি মৃত্য মানে রহিম সাহেব যে কাজটা করেছে অর্থায়ন এটা ছাড়াও কি অন্য কাজ করে তার চাহিদা বা তার যে কোয়ারি আছে কোয়ারি মিট আপ করা সম্ভব ছিল কিনা এইভাবে তুমি একটু আলোচনা করে দুই থেকে তিন বাক্যের ভিতরে প্রয়োগটা দেখাবো এই সরি উচ্চতর দক্ষতাটা দেখাবো তার মানে তুমি চাপ আসবে এখন আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে আমরা জানলাম যে জ্ঞানমূলক আহ অনুধাবনমূলক প্রয়োগমূলক উচ্চতর দক্ষতামূলক যে চারটা স্টেপ সম্বন্ধে আমরা মাত্র জানলাম এখানে একটি কথা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে সেটা হলো সৃজনশীল পদ্ধতিতে পৃষ্ঠা ভরে লেখলে যে মার্চ বেশি পাওয়া যাবে এটা ভুল কথা মাথার মধ্যে সেট করে নাও সৃজনশীল পদ্ধতিতে পৃষ্ঠা ভরে লেখলেই যে বেশি মার্কস পাওয়া যাবে এটা ভুল কথা 
এই রং কাজ আমরা আর করব না আমরা অল্প কথার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব একটা সৃজনশীল প্রশ্ন চার মার্কের জন্য যেটা আসে তুমি দশ থেকে আট দশ থেকে এগারো লাইনের ভিতরে কিন্তু তুমি এই প্রশ্নের উত্তরটা শেষ করতে পারবে আমি ইনসিওরিং করলাম যদি তুমি এই স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করো তাহলে তোমার লেখার মানও ভালো হবে এবং পৃষ্ঠা কমবে কষ্ট কম হবে টাইম সেম হবে টাইম কনজিউমিং কম হওয়া মানে তুমি প্রেশারে থাকবে না এবং তোমার খাতাটা খুব সুন্দর থাকবে দেখা থাকবে তো এখানে আমি আরেকটি কথা একটু তোমাদেরকে একটু ধরাই দিতে চাই যেহেতু তোমরা প্রায় এটা ভুল করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আসলে অনেকে কিন্তু এই স্টেপটা ফলো করি না অনেকে করি অনেকে করি না যারা করি না তাদের খাতায় অবস্থা যারা আমরা এক্সামিনার আমরা যখন খাতা দেখতে চাই অ্যাজ এ পরীক্ষক হিসাবে আমরা খুঁজতে থাকি যে উদ্দীপকের আলোকে যে প্রশ্নটা চেয়েছে সেটার মূল উত্তরটা কোথায় আছে আমরা কিন্তু খুঁজতে থাকি খুঁজতে থাকি খুঁজতে থাকি খুঁজতে থাকি তুমি প্রশ্ন চাইলো আম গাছে কয়টা আম তুমি জাম গাছ বানাইয়া জাম গাছে জাম ধরাইয়া জাম পাকাইয়া একেবারে তলে একেবারে মানে কি বলবো জামে জামান্তর হয়ে গেছে এইটা কিন্তু আসলে তুমি কোনো মার্কস হবে না তোমার প্রশ্নটা ছিল আম গাছে আম পয়টা তুমি জাম গাছে জাম ধরাইলে তো লাভ নাই পাকাইও তো লাভ নাই তার মানে দুটো পয়েন্টে অ্যান্সার দিতে হবে এই স্টেপ স্টেপ যদি আমরা ফলো করি ইনশাল্লাহ আমরা পথ হারাবো না সঠিক ট্রাকে আমরা থাকবো এখন আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইটা হলো থিওরিটিক্যাল সিস্টেমে আমরা কিভাবে অ্যান্সার দেবো কিন্তু আমরা জানি ফিনান্স প্রথম পত্রে আমাদের নাইনটি পার্সেন্টের মতো গাণিতিক উত্তর দিতে হবে দ্যাট মিনস ম্যাথমেটিক্যাল ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আমাদের সলভ করতে হবে রাইট এইটা সাধারণত আমাদের প্রশ্ন আসবে অঙ্ক তবে এই গাণিতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু এই স্টেপগুলো ফলো করতে হবে প্রথমে আসো জ্ঞানমূলক জ্ঞানমূলক মানে হলো তুমি আগে সূত্রটা লিখবা অর্থাৎ তুমি যে সূত্রটা লিখলা জ্ঞানমূলক মানে হলো গাণিতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে জ্ঞানিক জ্ঞানমূলক মানে হলো তুমি সূত্রটা লিখতে পারছো কিনা যদি সূত্র সঠিক হয় তুমি মার্কস পাবা অনুদাবন অনুদাবন হলো সূত্রের ব্যাখ্যা লিখতে হবে আমরা ফিনান্সে কিন্তু সূত্র শুরু হবে যখন শুরু হবে আর শেষ হবে না মানে খালি সূত্রের সাক্ষরে আমরা কি করতে পারবো হাবুডুবু খাতে থাকবো ওই সূত্র যখন শুরু হবে তখনই আমরা দেখবো জাস্ট আমি আগে একটু অ্যাডভান্স বলে দিচ্ছি অনুদাবন বলতে বুঝাচ্ছে যে তুমি ওই সূত্র যেটা লিখছো সেটার ব্যাখ্যা লাগবে যেমন এন মানে কি পি ভি মানে কি এফ বি মানে কি এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার এখানে এ মানে কি বি মানে কি এগুলো সুন্দর করে ব্যাখ্যা দেওয়া এটা হলো অনুধাবন এটার জন্য এক মাস প্রয়োগ উদ্যোগের তথ্যগুলো সূত্র যেটা প্রথমে তুমি লিখেছিলা ওইটা ঠিক মতো বসাইতে পারছো কি না ক্যালকুলেশন কিন্তু এখনো যায় নাই তুমি উদ্দীপকের তথ্যগুলো সূত্র অনুযায়ী বসাইতে পারছো কি না বসানোর পর যদি তুমি রেজাল্ট বের করতে পারো রেজাল্ট সঠিক হয় তাহলে আমরা বলবো তোমার প্রয়োগ ঠিক আছে তুমি তিনের দিন পাবা রাইট তবে আমরা সাধারণত ইন্টারনাল এক্সামে যেটা করি কারণ আমরা এত স্বাধীনতা দেই না একটু আমরা একটু কঠিন করি তাহলে স্টুডেন্টরা একটু বেশি কেয়ার করে সেটা হলো আমরা ফুল মার্কসটা চাই ফুল মার্কসটা চাই এই ফুল মার্কসটা চাওয়ার কারণে আমরা ফুল অ্যান্সার অ্যান্সারটাও চাই আমরা চাই ফুল মার্কসটা তোমরা আমাদের কাছ থেকে নেও এই কারণে আমরা ফুল অ্যান্সারটা চাই আমরা একটু কঠিন করি দেখা যায় গাণিতিক সমস্যাগুলো একটু সঠিকভাবে না হলে আমরা কিছু মার্কস কেটে রাখি যদিও বোর্ডের সিস্টেম অনুযায়ী তুমি ফুল মার্কস পাবা এখন আমরা কিছু মার্ক হাতে রেখে দিই কারণ হলো আমাদের কলেজে ইন্টারনাল পরীক্ষা যদি তুমি বিশ পাও দ্যাট মিনস তুমি ফাইনালে পাবা তিরিশ কিছুটা আমরা একটু হাতে রাখি এটা তোমাদের ভালোর জন্য যাতে তোমরা আরেকটু সিনসিয়ারলি নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারো রাইট উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নগুলো সাধারণত সিদ্ধান্ত নিতে পারে গাণিতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নগুলো কি হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার মানে সূত্র লিখলা জ্ঞান এক মার্ক সূত্রের ব্যাখ্যা লিখলা অনুধাবন এক মার্ক সূত্রে উদ্দীপকের তত্ত্বগুলো সঠিকভাবে বসাইতে পারলা এক মার্ক উচ্চতর দক্ষতা হলো তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুমি ক প্রকল্পে বিনিয়োগ করবা না খ প্রকল্পে বিনিয়োগ করবা এটার ভিতরে তুমি অ্যানালাইস অ্যানালাইজ করে দুইটার ভিতরে অ্যানালাইজ করে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি সিদ্ধান্ত ঠিক হয় তুমি প্রয়োগে মার্কস পাবা যদি সিদ্ধান্ত হয় উচ্চতর দক্ষতায় মার্কস পাবা যদি সিদ্ধান্ত ঠিক না হয় নো প্রবলেম তোমার প্রয়োগ পর্যন্ত ঠিক থাকে তুমি মার্কস পাবা কিন্তু প্রয়োগের উপরে উঠা অর্থাৎ প্রয়োগের উপরে যদি তোমার ভুল হয় তাহলে কিন্তু আমরা ইন্টারনালি মার্কস দেব না এটা তোমরা মাথায় রাখবা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা শুধু আমাদের কলেজের ক্ষেত্রে অন্যগুলোর আমি কথা এখনো বলতেছি না কারণ বোর্ডে তোমরা ফুল মার্কস পাবা সেটা আমি তোমাদেরকে এনসিওর করলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করেছো অনেকেই অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করেছো এখন অনেকে আমাকে জানতেছ কেমন আছে আমি ভালো আছি এখন আমরা যে কাজটা করব তোমাদের আমি কিন্তু একটা বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম মনে আছে 
खुजे सैनिक लागे फेसबुक शुरू कर मोबाइल नगद 
আমরা যখন শেয়ার বিক্রি করি আমরা ঋণপত্র বিক্রি করি কারা কেনে শেয়ার হোল্ডার রাখে ঋণপত্র হোল্ডার রাখে তারা হলো প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিক তারা আমাদেরকে ক্যাপিটাল দেয় এই এগেনস্টই তো আমি তাদেরকে শেয়ার দিচ্ছি তাহলে কোম্পানি এই যে শেয়ার বিক্রি করলো এই শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানির প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অর্থের সমাগম ঘটলো তহবিলের সমাগম ঘটলো দ্যাট मींस দিস কোম্পানি আই হ্যাভ এনগেজড ইন রেজিং ক্যাপিটাল রেজিং ফান্ড that means this this company is going to raise its fund through selling uh, its shares to share market tar mane amra bolte pari non company je kaaj ti koreche ei kaaj ta holo tohobil shongho kaaj tahole chole asha amra step by step kibhabe lagbo prothome step e lagbo non company share bikrir kaaj ti tohobil shongroh ba ortho shongroher kaaj gel onudhomone amra giye etar byakha to orthayoner প্রথম কাজ হলো তহবিল সংগ্রহ কাজ একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূলধন বা শেয়ার মূলধন কতটুকু হবে ঋণকৃত মূলধন কতটুকু হবে অর্থাৎ মূলধন কাঠামো কিরকম হবে এটা নিরূপণ করার যে কাজটি সেটাই হলো তহবিল সংগ্রহ এই জন্য প্রতিষ্ঠান কি করে এই জন্য প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অর্থের কি পরিমাণ নিজস্ব উৎস থেকে সংগ্রহ করবে বা শেয়ার বিক্রি করে সংগ্রহ করবে কি পরিমাণ অর্থ ঋণকৃত মূলধন থেকে সংগ্রহ করবে এটা নির্ধারণ করাকে তহবিল সংগ্রহ বা অর্থ সংগ্রহ কাজ বলা হয় এবং প্রত্যেকটা উৎসের সুবিধা অসুবিধা যাচাই করে সঠিক উৎস থেকে প্রতিষ্ঠান তহবিল সংগ্রহ করবে এটা আমরা লিখতে পারি অনুধাব ঠিক আছে এক বা দুই বাদ এরপর আসুন প্রয়োগ যেহেতু আমাদের এটা প্রয়োগমূলক উৎসের এরপর আমরা প্রয়োগ গিয়ে কি করব এই উদ্যোগের যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলোই আমরা ব্যাখ্যা করব কিভাবে করব যে উদ্যোগের নর্থ ওয়ে কোম্পানি একটি আন্তর্জাতিক মোবাইল অ্যাসেট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত এই কোম্পানিটি বাংলাদেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশে তারা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে এই জন্য তাদের প্রথম যে কাজটা সেটা হলো তহবিল সংগ্রহ করতে হবে আর এই তহবিল সংগ্রহ করার জন্য তারা কি করলো তারা শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল এবং আমরা জানি শেয়ার বিক্রির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মূলধন সমাগম ঘটে তাই উদ্যোগকে বর্ণিত নর্থ ওয়ে কোম্পানিটি তহবিল সংগ্রহ কাজের সাথে জড়িত এবং তহবিল সংগ্রহ কাজটি করেছে তাহলে দেখো তোমার কি অনেক অনেক কিছু অনেক কিছু লেখা যাচ্ছে বা অনেক কিছু লেখার প্রয়োজন হচ্ছে না তার মানে এখানে উদ্যোগের যে সিদ্ধান্তটা সেটা হলো তহবিল সংগ্রহ সিদ্ধান্ত বা অর্থ সংস্থার সিদ্ধান্ত বা অর্থ সংগ্রহ সিদ্ধান্ত তাহলে আমাদের কিন্তু আসলে বেশি লেখা লাগে নেই আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করছি এই ফলো করার কারণে আমরা সাত থেকে আট বাক্যের ভিতরে বা আট নয় বাক্যের ভিতরে আমরা ইনশাল্লাহ এই প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে যথাযথভাবে জ্ঞানের উত্তর দিতে হবে অনুধাবন দিতে হবে প্রয়োগ দিতে হবে এবং শেষে আমাদের উচ্চতর দক্ষতা চিন্তা ভাবনা শেষ স্তরে গিয়ে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে রাইট তাহলে কোম্পানির শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা তো জ্ঞানের উত্তরটা শুরু করার আগে আমরা একটু দেখি যে কোম্পানি আসলে শেয়ার বিক্রি করে যে অর্থ সংগ্রহ করবে এটা কিসের জন্য এখানেই বলা আছে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী কি এই কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে হয়তো পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আসছে যে বাংলাদেশের বাজারে তারা পঞ্চাশ বছর ব্যবসা করে আমরা জানি এক বছর বা এক বছরের কম হওয়াকে স্বল্পমেয়াদী টাইম বলা হয় এবং এক বছরের বেশি সময়কে দীর্ঘমেয়াদী সময় প্রতিষ্ঠান সাধারণত যে প্রজেক্টগুলো গ্রহণ করে ম্যাক্সিমাম প্রজেক্ট দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে স্বল্পমেয়াদীও হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রজেক্টগুলো দীর্ঘমেয়াদী হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটা যে বাংলাদেশের বাজারে ব্যবসা করবে এটা অবশ্যই এটা এর একটা পরিকল্পনা আছে ওই পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে বলছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তার মানে এই বাংলাদেশের বাজারে এই ব্যবসাটা পঞ্চাশ থেকে ষাট বা বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর থাকার একটা চিন্তা ভাবনা করতেছে তাহলে এদের যে মূলধনের চাহিদা দরকার বা টাকার চাহিদা দরকার এটা অবশ্যই এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এমন উৎস থেকে টাকা সংগ্রহ করবে না তারা চাচ্ছে যে দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য তারা অর্থটা সংগ্রহ করবে সেই জন্যই তারা শেয়ার বিক্রি করবে তার সিদ্ধান্তটা আমরা সঠিক বলতে পারি কারণ শেয়ার বিক্রি এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা ভাবনা এবং এটা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমরা এখান থেকে সুবিধা পাবো এবং যারা শেয়ার মালিক তারা আমার প্রতিষ্ঠানের সাথে যতদিন না প্রতিষ্ঠান টিকে আছে শেয়ার মালিকরা আমার প্রতিষ্ঠানে তারা তাদের অধিকার করতে পারে 
তাহলে আমরা বলতে পারি প্রথমে জ্ঞানের উত্তর দেব যে কোম্পানির শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক এক মার্ক আমরা পেয়ে গেলাম দেন আমরা অনুধাবনে এই শেয়ার বিক্রি কাজটা কোন ধরনের কাজ সেটা ব্যাখ্যা দেব সেটা কিভাবে দেব দেখো তোমাদের বইতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে আমি একটু পড়তেছি তহবিল সংগ্রহ সিদ্ধান্ত বলতে প্রয়োজনীয় অর্থ কি পরিমাণ নিজস্ব মূলধন কি পরিমাণ ঋণ মূলধন হবে সেটা নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী সংগ্রহ করাকে বোঝায় তার মানে আমরা অনুধাবনের উত্তর দিয়ে দিলাম যে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্তটা আসলে কি ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল বা এটা কোন ধরনের কাজের সাথে রিলেট করে প্রয়োগ এই যে প্রয়োগ কিন্তু নতুন করে লেখার দরকার নেই আমরা গয়ে যে প্রয়োগটা লিখেছিলাম রাইট গয়ে আমরা যে প্রয়োগটা লিখেছিলাম ওইটাই কপি করে আমরা এইটাই প্রয়োগ দেখাই দেবো যে উদ্যোগে নরা কোম্পানি বাংলাদেশের বাজার প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন হয় এই জন্য তারা শেয়ার বিক্রি করে এবং শেয়ার বিক্রি একটি অর্থ বা তহবিল সংগ্রহ বা আর্থিক সিদ্ধান্ত কাজের সাথে জড়িত এরপর আসো উচ্চতর দক্ষতায় গিয়ে আমরা যেটা করব যে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি সিদ্ধান্তটা যথার্থ কিনা এটা দুই বাক্যে বা আমরা চেষ্টা করব তিন বাক্যে সমাধান করার জন্য শেয়ার বিক্রি করতে চাচ্ছে কোম্পানি তো ঋণপত্র বিক্রি করেও তো তারা তহবিলটা সংগ্রহ করতে পারতো রাইট কেন তারা ঋণপত্র বিক্রি করল না ঋণপত্র তো দীর্ঘমেয়াদী আমরা জানি শেয়ার যেমন একটি আর্থিক সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী আর পুঁজিবাজারের একটি আর্থিক সম্পদ আবার ঋণপত্র তো পুঁজিবাজার বা মূলধন বাজারের একটি আর্থিক সম্পদ যেটা দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠান হোল্ড করে রাখতে পারে তার প্রশ্ন হলো কেন কোম্পানি শেয়ারটা বিক্রি করলো ঋণপত্র কেন বিক্রি এখানেই কিন্তু যৌক্তিকতার মূল অ্যান্সারটা আছে আমরা জানি যারা শেয়ার হোল্ডার তারা তাদেরকে প্রতিষ্ঠান যদি লভ্যাংশ না দেয় প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেউলিয়ার সমস্যা করবে না কিন্তু কিন্তু যদি ঋণপত্র বিক্রি করে তার অর্থ সংগ্রহ করত আর ঋণপত্র যারা যাদের কাছ থেকে আমরা ঋণপত্র বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করছি দ্যাট মিন্স বল হোল্ডার হোল্ডার বা ঋণপত্র হোল্ডার তাদেরকে যদি কোম্পানি সুদ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হইতো তাহলে কোম্পানি কি হয়ে যেত ব্যাংক প্রাপ্ত হয়ে যেত রাইট কোম্পানিটা দেউলিয়া হয়ে যেত তার মানে এখানে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কোম্পানি কি করছে আর্থিক একটা ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকতো যদি কোম্পানি ঋণপত্র বিক্রি করত তাহলে সেটা কিন্তু না সেটা কোম্পানি এড়ানোর জন্যই কোম্পানি কি করলো শেয়ার বিক্রি করবে এখানে কোনো আর্থিক ঝুঁকি নাই অর্থাৎ সুদ পরিশোধের ঝামেলা নাই ঠিক আছে কোম্পানি লভ্যাংশ দিতেও পারে নাও দিতে পারে রাইট তাহলে আমরা এখানে সুন্দর করে বুঝিয়ে কি লাগব যে শেয়ার মূলধনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হলে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারবে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মাধ্যমেও কোম্পানি ইচ্ছা করলে এই তহবিলটা সংগ্রহ করতে পারতো তবে সেক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকতো কোম্পানি এই আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনাকে এড়ানোর জন্যই শেয়ার বিক্রির এই অপশনে গিয়েছে বা এই পদ্ধতিতে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করেছে তাই বলা যায় কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত লজিক্যাল তোমরা লেখবা কি অত্যন্ত যৌক্তিক হয়েছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু খুব বেশি সেন্টেন্স এখানে আমাদের ব্যয় করতে হয় নাই বেশি সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের এখানে লেখার দরকার নাই আমরা খুব অল্প সেন্টেন্সে মূল কথাটা শিক্ষার্থে বন্ধুরা সৃজনশীল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল অল্প কথা খুব অল্প কথায় আমরা মূল জিনিস লেখার চেষ্টা করব খাতা বইরা লেখলে সৃজনশীল পদ্ধতিতে মার্কস বেশি হয় এইটা ভুলে যেতে হবে একজন স্টুডেন্ট কমেন্টস করছে ফার দিন গুড মর্নিং স্যার আগের ক্লাসগুলো কি করে পাবো আগের ক্লাস কোথায় পাবা এটা আমার আজকের ক্লাস শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে আগের ক্লাস কোথায় পাবা সেই জায়গাটা আমি বলে দেবো অনেকে সালাম দিয়েছো সবাইকে ওয়ালাইকুম সালাম বনহারে বলে দিলাম ক্লাসে ছিলাম উত্তর দিতে পারেন নাই পারি নাই ভালো আছে খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আল্লাহ তালা আমাকে ভালো রাখছে আমি ক্লাসটা শেষ করে দেবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা শেষ করার আগে অনেকে যে জানতে চাইছো যে স্যার আমরা যে ক্লাসগুলো এখন করতেছি বা আপনার আগের ক্লাসগুলো কোথায় পাবো অবশ্যই আমাদের কলেজের পেজে ক্লাসগুলো আছে যাস তুমি খুঁজে নাও যাস তুমি খুঁজে নাও আমাদের ক্লাসগুলো যদি তুমি খুঁজতে ব্যর্থ হও বা তোমার যদি খুঁজতে কষ্ট হয় যে স্যার আমি খুঁজতে পারবো না বা স্যার আমার একটু যদি একসাথে ঘুষিয়ে দেন সব ক্লাসগুলো সেটাও ব্যবস্থা আছে সেটার জন্য তোমাকে কোথায় যেতে হবে সেটার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেতে হবে যাস তুমি ইউটিউবে গিয়ে লেখো তানজি 
এটা যদি লেখো তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবে ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকে গেলে আমার ক্লাসটা ওখানে যাবে এন্ড আই অ্যাম রিকোয়েস্টিং ইউ প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল হিট দা নোটিফিকেশন বেল দেন ইউ উইল বি এবল টু গেট নিউ ক্লাসেস ফ্রম হুসাইন স্যার রাইট শুধু ফিনান্স না হিসাব বিজ্ঞান আর কিছু ক্লাস তোমাদের জন্য অনলি ফর ইউ আমি ডিজাইন করেছি আর আরেকটি বিষয় হলো আমার একটি পেজ আছে ওই পেজেও তোমরা ইনশাআল্লাহ ক্লাসগুলো পাবে বাংলায় যদি তুমি তানজুরুল হোসেন রাব্বি লিখে দাও ইনশাআল্লাহ আমার পেজটা তোমরা পাবে পেজটাকে লাইক দিয়ে রাখো ওইখানেও আমি বেশ কিছু মোটিভেশনাল স্পিচ দেই বা আমার বেশ কিছু তথ্য ওখানে আছে তোমরা ওখানে পাবে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা বিভিন্ন জিনিস আমি শেয়ার করি ক্লাসে লিংক তো আছে তাহলে শিক্ষার্থীদের আজকে আমি বিদায় নেব বিদায় নেওয়ার আগে আরেকটি কথা বলে যাই আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সবাই নিয়মিত ক্লাস করবা কারণ এইটাই কিন্তু তোমার ভার্চুয়াল ক্লাস তোমার কলেজ তোমার কলেজ কিন্তু এখন তোমার মোবাইলে অর্থাৎ তুমি মোবাইলে যখন ক্লাস হবে তখন আমাদের এই মোবাইলে থাকা মানে তুমি আমাদের ক্লাসে আসো রাইট এই জন্য নিয়মিত ক্লাসগুলো করবে এবং এই কোভিড নাইনটিন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করতেছি খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে আমরা সবাই দোয়া করি শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা কিন্তু আবার ফিজিক্যালি ক্লাসে চলে আসবো একসাথে সবাই আগের মতো আমরা ক্লাস করার সুযোগ পাবো আরেকটি কথা তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি সেটা হলো আমরা যে যে ধর্মেই আছি আমরা ধর্মের বিধি নিষেধ মানার চেষ্টা করব ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবনকে চালানোর চেষ্টা করব মনে রাখবা এই কথাটা আমি প্রায়ই বলি একই লাইব্রেরির সেলফে কোরআন শরীফ এবং ভগবত গীতা থাকে তারা নিজেদের ভিতরে কখনোই মারামারি করে না যারা মারামারি করে তারা এই কিতাবগুলো কোনোদিন পড়েই নাই তার মানে কোনো ধর্ম বলে না তুমি ধর্ষক হও কোনো ধর্ম বলে না তুমি চোর হও কোনো ধর্ম বলে না তুমি দুর্নীতিগ্রস্ত হও যারা হচ্ছে আমরা তারা এই ধর্মীয় মূল নীতি মূল জিস্ট যে বিষয়গুলো আমরা পড়ি নাই এই জন্য সবাইকে আমি অনুরোধ করবো যার যার ধর্মীয় গ্রন্থগুলো আছে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দশ মিনিট তুমি আগে তোমার ধর্মীয় গ্রন্থ পড়বে মুসলমান যারা অবশ্যই প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দশ মিনিট পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে এবং এর যে বাংলা অর্থ পড়ার চেষ্টা করবা কত সুন্দর করে আল্লাহ তালা ইসলাম ধর্মকে আমাদের জন্য পাঠাইছে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম রাহমান